ఆరోగ్య మంత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం అందరికీ అందుబాటులో ఉండే వైద్యం హోమియోపతి వైద్యం దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల వంటి హార్మోన్ సమస్యలు టీనేజ్ సమస్యలు అధిక బరువు కీళ్ల నొప్పులు మరియు స్పాండులైటిస్ వంటి సమస్యలు సంతానలేమి డయాబెటీస్ థైరాయిడ్ మొదలగు వ్యాధుల గురించి వాటి చికిత్సా విధానం గురించి డాక్టర్ రజా ఎండి హోమియోపతి గారు మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ గారిని అడిగి ఈ అంశాలపైన వీటి పరిష్కార మార్గాలపైన మనం అడిగి తెలుసుకుందాం డాక్టర్ గారు చాలా మందిలో హార్ట్ పెయిన్ అంటూ ఉంటారు అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంటుంది ఈ రెండింటిని ఎలా గుర్తిస్తారు అంటే ఈ రెండు ఒకటేనా వేర్వేరా జనరల్ గా ఇప్పుడు థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు మా క్లినిక్ లో వస్తూ ఉంటారు అంటే నాకేమైనా చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చిందా నాకేమైనా హార్ట్ పెయిన్ వచ్చిందా లేకపోతే నాకు ఏదో ఛాతిలో మంట ఛాతిలో నొప్పి ఉంది అంటే వాళ్ళు హార్ట్ హార్ట్ కంప్లైంట్ లాగానే లేదంటే హార్ట్ అటాక్ లాగానే ఫీల్ అయ్యి మన కంప్లైంట్స్ మన క్లినిక్ వస్తూ ఉంటారు సో జనరల్ గా మనం హా గుండెలో వచ్చే నొప్పికి గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ కి మనం క్లియర్ కట్ గా డిఫరెన్షియేట్ గా డయాగ్నోస్ చేయగలగాలి అంటే గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ అయితే ఊరిని ఛాతిలో మంట ఛాతిలో బర్నింగ్ సెన్సేషన్ అంటారు అంటే చెస్ట్ లో డిస్కంఫర్ట్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ కాస్త వామిటింగ్ సెన్సేషన్ లాగా ఉంటాం ఈ ఎపిగ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ అంటే ఎపిగ్యాస్ట్రిక్ ఏరియాలో పెయిన్ ఉంటాం అంటే పైకి ఇరాడికేట్ అంటే నొప్పి అనేది ఛాతిలో మంట లాగా రావటం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఈ మనకి గుండెల్లో నొప్పి అదే చెస్ట్ పెయిన్ అంటే యాంజనా పెయిన్ అంటూ ఉంటుంది అంటే హార్ట్ పెయిన్ అది రా వస్తూ ఉంటాయి వాటి సిమ్టమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్గా మనకి ఈ చేతికి రేడియేట్ అవ్వటం ఆ చేతికి వచ్చిన నొప్పి బాగా ఫింగర్స్ వరకు టిప్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ వరకు రావటం ఆ చేయి అంత మొద్దు బారిపోయినట్టు అవటం బండ బారిపోయినట్టు అవటం ఈ నొప్పి మనకి ఎన్మల బ్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్పర్ హ్యాండ్ కానీ స్కాపులర్ ఏరియాలో పెయిన్ రేడియేట్ అవటం బాగా చేయి అంత హెవీగా అయిపోయి స్పర్శ అనేది తెలియకుండా ఉంటే డెఫినెట్ గా దాన్ని మనం గుండె నొప్పిగా పరిగణించడం జరుగుతుంటుంది అదే మనకి గ్యాస్ట్రిక్ పెయిన్ లో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని మనకు కనిపించవు ఊరిని ఛాతిలో నొప్పి ఉంటుంది ఛాతిలో మంట ఉంటుంది ఛాతిలో మనకి డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది అనీజీగా ఉంటుంది వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అది ఉంటుంది సో ఈ సిమ్టమ్స్ మనం చూసుకుని మనం క్లియర్ గా ఇవాల్యుయేట్ చేయడం జరుగుతుంటుంది కొంతమందికి కాదు ఇంకా మనకి మనకి కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది అంటే సిమ్టమ్స్ మనకి ఒకసారి మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు అంటే సింపుల్ టెస్ట్ ఒక ఈసీజీ ఒకటి చేయించుకుంటే దాంట్లో మనకి కొంతవరకు మనకి డయాగ్నోసిస్ అనేది రావడం జరుగుతుంటుంది సో దీన్ని మనం క్లియర్ కట్ గా చూసుకుని మనం అది గ్యాస్ట్రిక్ పైన అని మనం నిర్ధారణ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని మనం ఫర్దర్ గా తీసుకోవాల్సిన డైట్ డైట్ మాడిఫికేషన్స్ కానీ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ కానీ ప్రాపర్ హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుని స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి హోమియోపతిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా మనకి గ్యాస్ట్రిక్ గ్యాస్ట్రైటిస్ అనే దాన్ని తొందరగా మనం రిజల్ట్ తీసుకురావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకే అండి చూసారు కదా ఇవాళ మన ఎపిసోడ్స్ లో దీర్ఘకాలిక సమస్యల గురించి తెలుసుకున్నారు కదా మరో ఎపిసోడ్ లో మరికొన్ని సమస్యల గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే